甄嬛传》中有三个战队，他们互相制衡，他们各有特色。他们分别是皇后战队、华妃战队、甄嬛战队。这期咱们就来唠唠这三个战队的区别。第一点，对待成员，皇后队赏麝香。皇后作为打胎小分队的队长，她不仅精准打击皇嗣，从不伤害外人，而且对待自己的成员，皇后动起手来也是毫不心软。因为齐二哈好拿捏，皇后护她生下了三蛋。眼看三蛋长大成大清巨人。人皇后立马挖坑逼死齐二哈，抢走了三蛋。因为安小鸟心思多，每次事情之后，皇后都会让惠春给安小鸟送去篦子汤。因为瓜六蠢炖如猪，皇后直接赏了他断子绝孙恋。这个是外国进贡的红玉珠链儿，本宫瞧着它，颜色年轻喜些，自己带怕是厌了，倒是给齐嫔，很适合。这如果早知加入皇后战队是这种待遇，估计齐二哈、安小鸟、瓜六肠子都悔青了吧？华妃队赏银子。华妃作为名副其实的富二代，不管是对待下人还是对待成员，她都毫不吝啬，出手那叫一个大方。就连送出去的礼物都是用金纸包装，更别说沈眉庄新官上任，裁剪立菜，华妃立马吩咐送之给下人送点福利。华妃对待下人出手都如此阔绰，对待成员可想而知。有这样一个土豪队长，只要他不干伤天害理的事儿，别说出谋划策了，整条命我都给他。甄嬛队赏孩子，甄嬛作为孩子大户，不管是亲生的还是大胖菊赏的，总之甄嬛手中的孩子占了宫中一大半而宫中女子最缺的就是孩子，所以为了给自己的队员送最大的福利，甄嬛直接给他们发孩子。先是联手端妃，害了曹贵人，夺了温宜公主，后又拉拢静妃，把亲女儿龙月送了出去。那么就请姐姐替我抚育龙月，直至公主出嫁。除此之外，甄嬛还给新贵人谋恩宠，给直系下属锦溪发对象，可见甄嬛战队的福利还真是六六六。单凭发孩子这一点就已经超越皇后和华妃了。第二点，出事儿了怎么办？皇后队靠姐姐。众所周知，皇后最大的靠山是她姐纯元，这个什么都会就是不会活着的女人，可以说是皇后肆无忌惮的做坏事的王牌。只要皇后干了坏事，为了洗白自己，皇后一定会拿纯元说事，又是替姐姐整。整理遗物，又是想起姐姐出镜王府穿的衣服，又是念起姐姐最喜欢的诗。每当皇后说到“姐姐”两个字，皇上总会念着纯元的情分放过皇后。然而，皇后没想到姐姐这张王牌也会有刷到镜头的时候，因为皇后设计滴血验亲，只认甄嬛。皇上第一次说出了：“朕倒真希望，你姐姐没有你这么个妹妹。”得凉了吧？皇后原想靠姐姐这张王牌保身，结果换来了皇上的厌恶。可见王牌也不能一昧用啊！华妃队靠哥哥，作为全剧唯一一个有哥哥宠爱的女人，华妃这一生可以说是要风得风，要雨得雨。钱不够花了，哥哥找门路；没有新衣服穿了，哥哥买。也正是因为华妃有哥哥的宠爱，所以她每次犯了事儿，总有她哥哥帮忙收摊。让人华妃不知道哥哥这个靠山也会倒，因为年羹尧居功自傲，被人弹劾。年家倒台之后，华妃又被曹贵人告发，一向嚣张跋扈的华妃，最终因甄嬛的毒心撞柱而亡。一辈子受尽哥哥宠爱的华妃，怪不得投胎成了樊胜美，受尽哥嫂压榨。甄嬛队靠怀孕，要问甄嬛队最强大的东西是什么？甄嬛的子宫必得榜上有名。为什么这么说呢？咱们来看啊，甄嬛第一次怀孕被曹贵人一把推了出去，好巧不巧撞上了有孕的富察贵人。富察贵人小产之后，甄嬛又被查出有孕。这时候，就算皇后不替她开脱，说她是为了救富察贵人才扑出去的，也没人会怪她。毕竟在太后看来。皇嗣最重要。后来甄嬛被设计误穿纯元故衣，皇上一怒之下把甄嬛禁足在碎玉轩。结果禁足没几天，甄嬛被查出有孕。要不是甄嬛对皇上死了心，他还真能凭借这一胎再度获宠。至于甄嬛离宫期间怀了果子狸的孩子，利用腹中的胎儿回宫这回事儿，别的暂且不说，单说一个月子没做好的人能一次得俩，可见甄嬛的子宫实在强大。最后，皇上因三旦和英贵人之事怀疑。果子狸又又又又一次禁足了甄嬛。当甄嬛的队友还在想着怎么捞她时，哎，不好意思，老娘又有了。妹妹，你是不是又
。哎呀，真是好福气啊！有了这个孩子，眼下的困境就迎刃而解了。第三点，妖宠技能，皇后队长高、梦魇头风发作。说到技能，皇后战队可以说是品类最多的。前有老成员齐二哈，一口一个三阿哥又长高了；后有新成员瓜六、梦魇求皇上听心跳；中间还有皇后屡次搞事情的前兆，头风发作。这些技能已经足够让皇上应付不来了。更别说皇后战队还有全能型选手安小鸟，又是唱歌，又是跳舞，又是调香的，用这十八般武艺妖宠啊，不是分分钟的事儿。华妃队温仪又吐奶了。温仪公主作为老工具人，她不仅能让皇上多看两眼曹贵人，她还能成为华妃妖宠的利器。因为妙蛙种子早早带着她的昆曲下了线，大理局又因背叛疯癫，带着美貌进了冷宫。华妃战队的技能，除了华妃勾腰带。之外，唯一能派得上用场的，也只有温仪吐奶了。甄嬛队放蝴蝶、丢镯子，相比与皇后队来说，甄嬛队的妖宠技能可以说是又少又精。因为梅姐姐早早看透了皇上，所以在妖宠这件事上，梅姐姐拿准了皇上对他们的愧疚。在替甄嬛复宠上，只需几只花蝴蝶，再让甄嬛来一场回忆杀，轻轻松松就把皇上拿捏得死死的。而在自己谋户口的路上，梅姐姐更是把皇上对她的愧疚用到极致，假装丢一枚镯子，说几句情话，立马就能让皇上拉手手去戴帽子了。除此之外，皇后战队、华妃战队、甄嬛战队吃醋时所做出来的事情也是一个天一个地。因为华妃只想要恩宠，所以她吃醋只整情敌；皇后时刻怀念大旦，所以她吃醋立马剁孩子。而甄嬛段位更高，她不仅打压嫔妃，还成立屠龙大队，搞死了皇上。综上可见，甄嬛战队不仅福利好，还能活得久。《甄嬛传》中，安陵容小产是因和皇上动情，而和皇上动情又是因为百合花上撒了香料。擅长制香的安陵容难道察觉不出异样吗？安陵容小产的背后究竟是甄嬛有意为之，还是安陵容借机把罪过推给皇上？又或许是安陵容小产的迹象早有暗示？这期咱们就来唠唠安陵容小产前有哪些暗示。第一点，先从内务府给安陵容定封号说起。当时内务府送来了丽、文、素这三个封号，皇上还没想好要选哪个时，甄嬛就都否定了。尤其是“丽”字，直接就刺到了皇上的点。对于皇上来说，他的抗力只有纯元，所以皇上觉得内务府定的封号实在不行。甄嬛瞧着机会来了，就提了一嘴。何必劳烦内务府？皇上指一个封号就好了。可皇上对安陵容不上心，想着敷衍了事，谎称自己一时想不到，便把你封号交给甄嬛。甄嬛开始还推脱说自己来不合适，但皇上把笔递过去后，甄嬛立马开写。明眼人都知道，用“梨”字做封号，纯属侮辱人。偏偏甄嬛还把“梨”字夸得天花乱坠。加上苏培盛的助推，皇上当场采用了“梨”字。当然，仅仅一个封号还不足以暗示小产。为什么非要提这个封号呢？咱们接着看。第二点，苏培盛奉旨确定安陵容的封号时，一出养心殿，小太监就问他怎么这么高兴。苏培盛嘴上说着安平娘娘得了个好封号，咱们做下人的跟着沾沾喜气儿。于是苏培盛下一秒就要来五十只黄鹂鸟，说是给安陵容贺喜，实际上却是在膈应人。宫中人人都知道，但凡嫔妃有孕都要敬仰。苏培盛打着贺喜的名义给安陵容送鸟，导致整个延禧宫都充满了黄鹂鸟的叫声。黄鹂鸟一叫就吵得安陵容心烦，孕中动怒很容易导致孕妇小产。可见苏培盛送黄鹂鸟确实是不怀好意。假如安陵容没有将黄鹂鸟赶走，那么这些黄鹂鸟每天都叫唤不停，安陵容少不了要生气动怒。第三点，皇后得知安陵容的封号是梨，为了安抚安陵容，让她不要动怒，皇后特意把嫔妃的血宴换成了白宴。而被换出来的血宴全都赐给了安陵容。表面上，皇后这么做是在护着安陵容。安陵容有孕，皇后就把好东西都给她，全然一副六宫表率的模样。实际上，皇后这么做却是暗藏私心。就连甄嬛身边的锦汐都看出了不妥，可见皇后内心阴暗，自己队友都不放过。假如真如锦汐所说，皇后之举令众妃不满，那么肯定少不了脑子犯冲的嫔妃。这样一来，延禧宫肯定被闹得鸡犬不宁。最后的结果就是安陵容没法安胎。
。第四点，安陵容封号定为离职后，也就意味着前三个封号都被否决了。要说否决了也就算了，偏偏还有后续。内务府定的封号被退回来之后，内务府总管的脸色可以说十分不好，脸色不好自然就要拿定封号的人出气。所以，原本给安陵容定封号的人被打了，表面上被打的是小太监，受了皮肉之苦，实际上这却是内务府总管在杀鸡儆猴。这话里话外，就差挑明后宫数甄嬛最大，而内务府又掌管着后宫的吃穿用度。有了内务府总管这句话，下人自然也就不敢对延禧宫好。这也会间接的导致延禧宫需求跟不上，一个孕妇吃穿跟不上，后果不言而喻。可见，简简单单的一个“离”字的封号，早就暗示了安陵容腹中的胎儿不保。第五点，皇上大封六宫后，甄嬛、静妃、新嫔一起去探望安陵容。探望的过程中，甄嬛等连连夸赞安陵容，先是夸她的枕头好，接着又夸蚊帐好，一味的说着到底还是皇上最宠安陵容。把安陵容夸得天花乱坠后，甄嬛就开始了她此行的目的——送礼。表面上看，这白玉扇和红宝石没问题，甚至可以说甄嬛给足了安陵容面子。可是往细里推，就会知道不简单了。所谓白玉扇子，翻译过来就是白玉丧子，而鸽子血无疑就是鸽子血。这就相当于在说安陵容白白养育，到头来还是会落得个悲痛丧子的结果，也难怪安陵容看到贺礼会惶恐了。后来甄嬛想试探安陵容的胎况，特意请了卫灵帮忙把脉。安陵容害怕出了破绽，惊慌推辞，从而更加坚定了甄嬛的念头。她认为安陵容腹中的胎儿异常。再加上小允子在安陵容宫中找到的香料，那香料遇水就会使人动情，于是甄嬛就以其人之道还治其人之身，最后再送给安陵容的百合花放了香料，导致安陵容和皇上一夜欢愉，最后小产。而后甄嬛又把安陵容的罪行抖落，皇上对安陵容的愧疚也变成了厌恶。小产后的安陵容看清了一切，所以在皇上问他为什么要这么做时，安陵容说他不喜欢他的封号。一个封号看似简单平常，却不知他就暗示了安陵容的小产，同时也暗示了安陵容的整个人生。一直以来，他不过就是皇上的玩物罢了。